Hello, good evening, everybody. Hello, good evening. Good evening, Jamilet. Good evening, Dennis. Good evening, Fernando. Buenas noches. A ver, ¿será que a mí no se me escucha el audio? O you don't want to talk. O ustedes no quieren hablar. Let me check. Good evening. Okay, good evening, Fernando. Hi. What about the other ones? ¿Qué hay de los demás? Pueden saludar, that's not a problem. Hello, good, good, good Hello, evening. Good evening. Let me check who else. Hello, Dennis. Miren, que ustedes me están diciendo hello desde ahorita significa que sí les funciona el audio. So you can try on that. Pueden probar para ver si les funciona el audio. Let me check who else is in class. Mm -hmm. Hello, Ruth. Good evening. Sorry, what's your name? Hi, Fernando. My name is Febe Arevalo. Nice to meet you. Nice to meet you too, Fernando. Same here. Check. Hi, Katia. Veamos, Katia, a ver si ya le funciona el audio. O si ya me escucha. Yeah, maybe not. <laughs> okay. Hi, Ruth. Good evening. Hi. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Let's check those audios. Chequemos esos audios, please. Que no nos vayan a fallar el momento de la clase. Let me see who else is in class. Mm, solo somos cuatro en clase y a una persona no le funciona el audio. So let me check. What are the other ones? ¿A dónde andarán los demás? Okay. All right, everybody. Usualmente, usualmente, creo que la costumbre de que las nueve, nueve y cinco se empiezan a conectar. Oh, no. <laughs> Conmigo cinco a las nueve van a estar. <laughs> All right. Thank you, Fernando. All right, everybody. Welcome back to your English class. Bienvenidos a su clase de inglés. Es un gusto verles y pues poder conocerlos. Mi nombre es Febe Arevalo. Ustedes pueden llamarme cuando necesiten mi ayuda o decirme algo. Pueden decirme Miss Arevalo. No me pueden decir Miss Febe porque eso no está correcto. Pueden decir Miss Arevalo. All right? eh, o pueden decir teacher, simplemente. It's okay. Está bien, cualquiera de las dos formas. Es un gusto tenerlos en la clase. Este día vamos a iniciar el nivel 2. All right? Espero que ustedes quizás ya hayan navegado un poquito en la plataforma. Hay algunas cosas que me gustaría recordarles, de seguro ustedes ya las manejan, como es el hecho de iniciar la clase a tiempo, que ustedes estén conectados a las 9. Si ustedes no se conectan a tiempo, a mí me toca iniciar la clase hablando sola, porque la clase inicia a las 9 y that's it, y parecería yo loquita hablando sola, entonces es mejor ustedes aquí, se ven ahí en la cámara, and that's good, excellent. Así que pedirles de favor, entremos a tiempo a las 9. Yo sé que el tráfico u otras cuestiones, porque la mayoría de ustedes trabajan durante el día. Same as here, así como yo también. Pero tenemos que hacer ahí un poquito de arreglo para estar en la clase a tiempo y lograr finalizarla, ¿verdad? Mi metodología es bastante práctica. Primero yo les enseño el vocabulary o lo que vamos a ver del tema. Lo explico y luego les pongo a practicar a ustedes. Porque al final del día lo que importa es que ustedes practiquen y logren cumplir su meta, que es aprender inglés. Ese es mi propósito y esa es mi meta también para ustedes. Otra cosita, vamos a estar trabajando muchísimo y desde ya se los digo, y si conocen a alguien más que ahora no se ha conectado, pues ustedes le hacen un review de lo que Teacher Febe dijo, All right. le dicen lo que yo mencioné. 
Y desde ya les digo, vamos a estar trabajando así casi que en pareja siempre, pero no en aulas separadas. Para mí es muy importante que nosotros aprendamos a hablar en frente de otras personas. ¿okay? A mí no me funciona mucho eso de mandarlos a aulas privaditas a que ustedes practiquen y solo andarlos viendo. No, yo quiero que sientan y vivan el idioma expresándolo en frente de otras personas. Solo así van a lograr, uno, quitarse el miedo a hablar o la pena, que es lo que la mayoría de salvadoreños sufrimos, la pena hablar en público en inglés y por eso nunca logramos la meta. Así que yo les pido desde ya que vayan tomando eso de la mano. Vamos a trabajar en frente de todos sus compañeros, cada uno va a trabajar con sus parejas, usualmente yo hago las parejas, ¿ok? So, let's get started. Let's see what we have for today's class. Claro está, van a ver cosas que las voy a ir diciendo en español y usualmente las voy a ir traduciendo en inglés. Y otras que les voy a decir de un solo en inglés. And of course, por supuesto, la voy a traducir al español. By any chances, if you need it. Por si se necesita. Vamos a iniciar utilizando el idioma desde ya. All right? Classroom language. El, el lenguaje que yo quiero que ustedes manejen adentro del salón de clase. Recuerden tomar apuntes. Es muy importante. Nuestro cerebro graba mejor cuando escuchamos, leemos, hablamos y escribimos. Son las cuatro habilidades que tenemos hasta para aprender este idioma. En inglés son speaking, que es hablar, reading, que es leer, listening, que es escuchar, y writing, también conocido como grammar, que es escribir. Así que si usted escribe, usted lee, usted habla, está poniendo en práctica todas esas habilidades. Y por ende la va a ir desarrollando. ¿Ok? Les digo esto porque de repente me dice, teacher, envíenos la PPT, la vamos a imprimir. Envíenos la PowerPoint presentation, la vamos a imprimir. Y no, yo quiero que usted la escriba. All right? Desde ahí va tomando sus apuntes y usted va a ir aprendiendo y lo va a ver con el tiempo. So let's check. Vamos a evitar hablar, ahorita sí me ven hablando mucho Spanish, pero it's because I'm getting to know you, right? Estamos conociéndonos, basically, pero este lenguaje que les voy a dar es para que ustedes lo utilicen, all right? It's for you to use it. Quiero que lo utilicen. Por ejemplo, number one, Miss, I have a question. Miss, tengo una pregunta, right? Ya no es necesario que usted me diga o levante la manita virtual. Mire, teacher, yo tengo una pregunta. No. Ahora quiero que me diga, Miss, I have a question. Claro está, si no sabemos formular la pregunta, usted la dice en Spanish, pero ya inició con inglés, diciendo, Miss, I have a question. Y de ahí hace su pregunta. Number two. Miss, how do you say tijera in English? Miss, ¿cómo se dice tijera en inglés? O Miss, how do you say computer, computadora in English? Right? Miss, how do you say vaso in English? How do you say teléfono in English? Todo lo que usted necesite saber en cuanto a vocabulario, puede preguntarlo con esa question. How do you say this or that in English? Miss, can you repeat that again? Es usual, como vamos a abarcar mucho contenido, es usual que en algún momento usted se distraiga, tal vez se le cae una taza o algo, y por X o Y razón no prestó atención a algo. Si usted siente confianza, puede preguntarme, Miss, can you repeat that again? O si no lo comprendió bien, aunque se explicó, you can say it. Miss, puede repetir eso de regreso o de nuevo. Can you repeat that again? Number four, can you help me with this? Si usted no entiende una estructura gramatical o no entiende un vocabulary, por favor, hágamelo saber. ¿Okay? En la medida de lo posible, yo estoy aquí para ayudarles a todos en todo lo relacionado al idioma inglés. Claro está. All right, can you help me with this? ¿Me puede ayudar con esto? Ya me dice usted en qué es que necesita ayuda. So, let's check. Ya practiqué yo ahí mi vocabulary. Ya les di la pronunciation. So, it's gonna be pretty easy for you to use it. Va a ser un poco más sencillo para ustedes utilizarlo. Solo para recalcar, voy a repetirlas de regreso. Miss, I have a question. Miss, how do you say tijera in English? Miss, can you repeat that again? Can you help me with this? Okay, let me see. Ahora voy a preguntarles a ustedes. Katia, me lee la número uno y la número dos. Number one and two, please. 
Miss, I have a question. Miss, how do you say tijera in English? Great, pretty pronunciation. Qué buena pronunciación, excellent. Fernando, you. you're welcome, a pleasure. Fernando Alberto, number three and number four, please. Miss, can you repeat it again? Mm -hmm. Four, can you help me with this? Great, also really good pronunciation, great. Bonita pronunciación también. Thank you. Welcome, a pleasure. Let's check the other ones. Vamos con los otros. Todos van a practicar con este vocabulary porque me interesa que todos lo manejen. Let's check eh, Daniel Cermeño. Can you read number one and two, please? Hi, mm -hmm. uh, Miss, I Hi. have a question. Mm -hmm. Miss, how do you say tijera in English? Great, sir. Great pronunciation, too. Yay. Ya ven, desde ya le voy conociendo la pronunciación y vamos muy bien. Excellent. Let's go with Daniel López. Three and four, please. Hi, teacher. Eh, Hi. Eh, no, eh, no las he anotado, teacher. Ok, don't worry. Aquí las tiene en la pantalla, Dani. Solo me dice si las no, logra perdón, ver. Perdón. Right. La tres y okay. la cuatro. Uh -huh. eh, miss, can you repeat that, that again? Mm -hmm. Yes. Eh, miss, can you help me with this? Great, bravo. Very good. Thank you, Mr. López. Great job. Okay, let's check the other ones. Vamos a los siguientes. Diana, please, number one and number two. Oh, your microphone, Diana. No se le activa el micrófono, Diana. Sí la veo a usted y creo que está hablando, pero no se le activa el micrófono. Ahora sí. ¿Ahora? Yes. Ok. Miss, I have a question. Miss, how do you say tijera in English? Great. Thank you so much. Ruth Vialta, please. Number three and four. Miss, can you repeat that again? Can you help me with this? Great, thank you. Great pronunciation, y'all. Very good. Vamos con Jamilet Portillo, please. Creo que no ha pasado, ¿verdad, Jamilet? Sí, no, no ha pasado. Number one and number two. Miss, I have a question. Two. Miss, how do you say tijera in English? Mm -hmm. Great job, excellent. And the last one, in la persona de apellido Zulma. Oh, no, bueno, no, no es apellido Zulma, de Zulma, sí. Yes. Ok, uh, number three and four, please. Tres y cuatro. Miss, can you repeat this again? Again? Four. Again, again. Can you help me with, with, with this? Can you help me with this? Great, thank you, thank you. ¿Cuál es su nombre? Disculpen, porque ahí solo me aparece A20 de Zulma. Ah, Zulma. Zulma es su nombre, ok. Great, great job. Thank you. Okay. Now, let's move on, everybody. Espero que ya todos hayan tomado copia de esto, porque no quiero escuchar a nadie que me diga en español, teacher, tengo una pregunta, right? Ya saben, para eso está la naranjadita. Misa, I have a question. Daniel, Daniel Cermeño, ¿cuál es la que utilizamos para decir, teacher, cómo se dice esto en inglés? Sorry. ¿Qué pregunta de estas utilizamos para decir, teacher, cómo se dice computadora en inglés o cómo se dice ah. tijera en inglés? Miss, how do you say eh, yes. computadora en yeah. inglés? Excellent, very good, great, you have it. Qué bueno que lo maneja. Great. Let's go with... ¿Quién más? César Ponce. Ah, bueno, yo creo que usted va entrando, right? Ok. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo preguntamos a la teacher? ¿Teacher puede repetir eso de regreso o de nuevo? ¿Cuál de estas sería? Number three. Miss, can you repeat it again? 
Excellent. Thank you. Miss, can you repeat that again? Very good. Great. And last but not least. Y por último, Katia, ¿cuál es la que utilizamos cuando necesitamos ayuda? Miss, can you help me with this? Excellent. There you go. Thank you, guys. Very good. You were paying attention. Si están prestando atención. Excelente. Very good. Let's move on to the next one. Introducing yourself. As the way I introduced myself at the beginning of the class. De igual manera como yo me presenté con ustedes al principio de la clase, quiero que ustedes también se presenten, ¿ok? Quiero conocerlos. Let's check. Este es un guiding example. Las reitas, obviamente, las van a llenar con su information. Y lo principal es, hello, my name is Febe Arevalo. I am 24 years old. I work as an English teacher. I live in El Salvador. I'm Salvadorian, right? Ahí está. Esa es la información principal que utilizamos para cuando estamos conociendo a alguien y nos queremos presentar. Cuando se tiene más confianza con la persona, se agregan otras cosas como I like this, I don't like that, all right? Se puede ir agregando datos generales. Mientras tanto, trabajemos con esto, all right? Si ustedes les gustan, pueden llenarlo en su cuaderno o si ya creen que lo pueden decir así de un solo, teniendo el ejemplo, úsenlo. Solo les voy a decir una cosa. Si yo voy a decir de qué trabajo, como en mi caso, trabajo de docente de inglés, puse I work as an English teacher. Yo trabajo como docente de inglés. Pero si usted no quiere decir de qué trabaja, solo puede decir I work in y dice el lugar. For example, I work in inglés corporativo. All right? Tiene esas dos opciones. I work as an o también I work in. I work in, right? There you go. I'm gonna give you time. Les voy a dar tiempo. Take it easy. Esta es su primera clase y vamos a ver qué recordamos del curso anterior. Así que tómense su tiempo para hacer esto. Después les voy a poner a que se presenten. Great. Ajá, uh -huh, Fernando. Hello, my name is Fernando Alberto. I am 25 years old. I work in Asia. I live in Sacacoyo and Salvadorian. Great. Excellent. Thank you. Very good job. Great job. Thank you. Nice to meet you, Fernando. You were the first one who talked to me. Fue el primero que me saludó, Fernando. Excelente. Very good. Let's go with another one. Alguien más que ya esté listo. Hello. Hi, Katia. Hello, my name is Katia. I am 27 years old. I work as a digitador. I live in Planet de Rendero, El Salvador. Uh, oh, perdón, perdón. I am El Salvador. I'm Salvadorian. I live in El Salvador. Uh, y específico uh, en planes de rendero. Y de ahí dice I'm Salvadorian. I am El Salvadorian. Great job. Excellent, Katia. Nice to meet you. Very good. You're handling. Let me see, Cesar. Okay. Hello, my name is Cesar. I am 29 years old. I work in, in Habitat. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Great, excellent, very good job, good. Good, good, good. Let's go with another one, alguien más? Que quiera que lo conozca. <laughs> Hello. Hello. <laughs> Vamos con Diana y después con Daniel López. Y después con Daniel Cermeño. Action, Diana. Hello. Hello, my name is Diana. I am 19 years old. I work as in Mercosal. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Great, excellent. Thank you, Diane. Very good job. Let's go with Mr. Lopez. Hello, my name is Daniel Lopez. I am 42 years old. I work as a, a graphic producer. 
I live in Salvador. I am Salvadorian. Great job. Excellent. Thank you, Mr. Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Great. Let's go with Mr. Sarmenio. Hello, my name is Isaniel. I am 37 years old. I work as a banker. I live in El Salvador. I am El Salvadorian. All right, great job. You're Salvadorian, yeah, so do I. <laughs> so am I, actually. Very good, Mr. Sarmenio. Excellent. Let's go with Zulma. Creo que tenía abierto el dispositivo. Yes. Uh -huh. Hello, my name is Zulma Martinez. I am 50 years old. I go as a secretary. I live in Ciudad del Cabo. I am Salvadorian. Great job. Excellent, Zulma. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Great, great. Very good. We're talking. What about Jamilet? Después de Jamilet, Ruth. Hello, my name is Jamilet. I am 31 years old. I work as in Habitat for Humanity. I live in San Salvador. I am Salvadorian. Great job, excellent. Thank you, Miss Portillo. Thank you. And let's go with Ruth. You're the last one. Hello, my name is Ruth. I'm 34 years old. I work as an assistant accountant. I live in San Marcos. I'm Salvadorian. Great, great job, excellent. Thank you, Ruth. Thank you so much, everybody. It's a pleasure to meet you all. Es un placer poder conocerlos, right? Sé que vamos a trabajar muy bien en este curso. Eh, yo voy a tratar de ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten, definitivamente, right? Como les dije al principio, para los que van ingresando, mi propósito es que usted sí logre cumplir su meta. Y no sienta que el inglés es difícil o el que le dé pavor o temor, no, ¿ok? Siéntanse como, como algo normal. Sí, quiero aclararles lo que aclaré al principio para los que van entrando. A mí me gusta trabajar mucho cuando son conversations en parejas, pero no me gusta hacer las salas individuales, sino que quiero que practiquen aquí, en frente de todos, porque cuando usted salga al mundo exterior a hablarlo, lo va a hacer en frente de muchas personas, right Y tiene que quitarse ese miedo. Aunque ahorita usted me diga, teacher, pero estamos aprendiendo, no. Desde ahorita tienen que quitarse ese miedo. Y esa es mi meta también para ustedes. So, let's check. Transportation in the U.S. ¿Cómo son los medios de transporte en Estados Unidos? Let's check. Top eight ways to get work. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Motorcycle, motorcycle. Eight, take a taxi or take a cab. Right? Cualquiera de esas dos formas. Recuerden la palabra de la número cuatro, específicamente el último noun, subway. No sé si es subway. La misma manera de los pancitos que ustedes comen. No se dice subway, se dice subway. Subway. Y déjenme ver. La number, la number two. No decimos walk. No pronunciamos la L. Solo decimos walk. Walk. Es más sencillo. No se les va a trabar la lengua. Y suena como debe de ser correctamente. All right. Now, let's check. Let me see. Vamos a iniciar con Daniel López, please. Léame el vocabulary, el mismo que yo acabo de leer. Ahora le toca a usted practicar. Transportation in the US. Estados Unidos. US. Uh -huh. uh, the top eight ways to get to work. Number one, drive. Number two, walk. Number three, take the bus. Bus. Uh -huh. Number four, take the subway. Uh -huh. Number five, take take the train. 
Number six, ride a bike. Number seven, ride a motorcycle. Number eight, take a taxi cab. Excellent. Thank you, sir. Very good pronunciation. Listen up, yo. You're welcome, sir. Escuchen, siempre que ustedes sientan que una palabra no la van a decir, pueden decirme con tiempo, teacher, ayúdenme en esa, please. Usualmente a mí no me gusta interrumpir a la gente, por eso es que si lo están diciendo y yo lo escucho mal, quizás es muy probable que les voy a decir al final. All right? Solo que a mí se me olvide mi, mi regla, mi propia regla, les voy a decir en el momento. Pero si no se me olvida, les voy a decir hasta el final porque no me gusta interrumpirlos. Si usted ya sabe que una palabra le cuesta, usted ya me entra a teacher, pero la de la número 7, motorcycle, ¿me ayuda, please? Y yo le voy a ayudar. Let's go with Katia, please, from one to eight. Uh, number one, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take it. Take the train, drive. Mm -hmm. Train. Train. Mm -hmm. uh, number six, ride a bike. Mm -hmm. Seven, ride a motorcycle. Uh, Eighteen, take a taxi or cab. Great, or great, cup. excellent. Yes, está correcto. De hecho, la que más le suele costar a la gente al principio es la de motorcycle. Pero hasta ahorita ustedes dos lo han hecho bien. Great. Thank you. Welcome. Let's go with Mayra Chileno, creo que es su apellido. All right, please. From number one to eight. De la uno a la ocho, please. Después de Mayra va a ser Ponce y después Daniel Cermeño. Number one, right? Two, take the book. Great, excellent. Thank you, Miss Chilena. Great job. Muchas gracias. Vamos con Mr. Ponce, please. Okay, number one, drive. Number two, walk. Number three, take the bus. Number four, take the subway. Number five, take the train. Number six, six ride the bike. Ride a bike. Number seven, ride a motorcycle. Number eight, take a taxi cab. Great job, excellent, very good. Vamos muy bien. Let's go with Mr. Cermeño. Después del señor Cermeño va Diana Abigail. One, number one, drive. Number two, walk. Number three, take a bus. Number four, take the subway. Number uh, five. Five. Like the train, number six, ride a bike, number seven, ride a motorcycle, number eight, take a taxi or take a cab. Great job, excellent, sir, very good. Ya veo que todos vienen bien afilados. Great job with the pronunciation. Let's go with Diana, please. And después de Diana, iría Zulma y después Fernando. Um, Drive, but two walk, but three and they take uh -huh. the bus, the, the bus, bus. Uh -huh. and take the subway and take the step. Take the train. Take the train and see, ride, uh, ride a bike or ride really a bike. No, ride a bike. Como lo había dicho al principio. Ride a bike. Oh, okay. The seven, uh, ride a motorcycle. Mm -hmm. 
ELH take a taxi cup. Okay, repeat after me, Diana, please. Motorcycle. Motorcycle. Great, excellent. Thank you, Diana. Thank you so much. Let's go with Sulma and then Fernando. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bus. Seven, ride a motorcycle. Motor, motorcycle. Uh, ride a motorcycle. Eight, take a taxi or take a taxi. Great, excellent. Thank you, Sulma. Thank you so much for your participation. Let's go with Fernando, please. Number one, drive. Number two, walk. Number three, take the bus. Number four, take the subway. Number five, take, take the train. Number six, ride a bicycle. Number seven, ride a motorcycle. Number eight, take a taxi cab. Excellent. Thank you, sir. And let's go with Ruth Villalta y después Jamilet Portillo. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi. Excellent. Thank you, Ruth. Let's go with Miss Portillo, Jamilet Portillo. One, drive to work. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi or cab. Excellent. Thank you, y'all. Very good job. Ahorita, porque sí, creo que so, somos poquitos en realidad, right now, hemos podido participar todos en la pronunciation. Van a haber ocasiones, y voy a decir esto desde ya, en la que quizás me va a hacer falta alguien en la practice, en la práctica. Pero, pues recuerden que siempre hay otras, ¿cómo se dicen? Otras opciones en las cuales ustedes va a poder practicar. Por ejemplo, supongamos que alguien me hizo falta en la activity anterior, que era esta, Ahora que yo voy a pasar a esta, usted puede participar. So let's check. How do you get to work? ¿Cómo llegan a su trabajo? It says, um, I drive to work. Si alguien le pregunta, how do you get to work? ¿Cómo llegas a tu trabajo? Well, I drive to work. I take the bus. I ride my bike to work. Que galán fuera que siempre pudiéramos andar en la bicicleta. No gastaríamos en gasolina. <laughs> All right. Let's check. Vamos con, let me see. Mm -mm. César. César, how do you get work? ¿Cómo llega su trabajo, César? ¿Puede utilizar cualquiera de estas options o usted decide otra? I drive my car. Great, excellent, very good. Daniel Cermeño, how do you get work? I drive to work. Okay, great. Katia, how do you get to work? I drive motorcycles. Great, that's cool. Yes, great. And Danny is Madrid. How do you get to work? Hi, good evening. Hi, good evening. I drive to work. Great, excellent. Diana, what about you? How do you get to work? Take the boss. I take the bus. Very good. Thank you, Diana. Um, Mayra, how do you get to work? I ride my bike to work. Great. Excellent. That's cool. Uh, Fernando, how do you get to work? I take the bus. Mm -hmm. Very good. Excellent. Sulma, how do you get to work? I take the bus. Very good, good for you. Daniel Lopez, how do you get to work? I take the bus and walk. 
Excellent, very good, you mixed up, lo mezcló, very good, excellent, it's true, a veces el bus no nos deja exactamente donde trabajamos, so we have to walk, así que nos toca caminar, All right, good. Now, let's check, antes de avanzar a la siguiente lámina, que es una conversation, a mí me encantan las conversations aquí en los grupos porque ustedes pueden practicar, yo sé que ven los videos, yo sé que van al tanto de toda la plataforma, pero a veces no tenemos con quién practicar en el hogar, all right, en casa. Entonces usted viene, entra a la clase de inglés y full practica su inglés. Para eso está aquí. Así que conmigo todos van a practicar. Solo quiero darles una recommendation o un recordatorio también. Ustedes ya saben que tienen que abrir su micrófono cuando están participando, cuando se les pide la participation. Pero quiero pedirles de favor que estén pendientes que no se les vaya a abrir en medio de la clase porque... Puede haber ruido en exteriores, alguien de su familia esté viendo TV o escuchando música o, o no sé, algo, y va a interrumpir a las personas que tienen headphones, a los que tienen audífonos. Ellos escuchan más fuerte todavía el ruido y eso les molesta en los oídos. Así que para mantener la paz en el salón, tengamos mucho cuidado con eso. Estemos pendientes de nuestro micrófono. Después de participar, que la teacher haya dicho, ok, lea o, I don't know, practique la conversación. Después de eso, usted apaga su micrófono, ¿ok? Así evitamos molestar a los demás. Okay. Excellent, thank you. Now, um, conversation, nice card. Ok, we have Ashley and Jason. Voy a practicarla yo primero, luego voy a pedir a un volunteer para que practique conmigo, a un voluntario para que practique conmigo después de que yo la lea ahorita. Y después lo voy a poner a ustedes. Nice card, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. All right. Now, uh, voy a hacer énfasis en algunas palabras que pueden costar. Yours. Recuerden, aquí no es your, es yours. Esas S hay que pronunciar. Yo les voy a hacer que pronuncien todas las S que sean necesarias. All right. Yours. Porque a veces ni en español decimos nosotros en vez de decir nosotros. All right. So, we gotta be careful with this. En inglés es bien importante el uso de las S. Yours, it's sisters. Esa S suena, right? Porque es de posesión. At suburbs. Vamos a ver. Parents. Parents. What else? What else? Doesn't. Doesn't. Mm, Otra que tenga S. That's. That's. All right. So let's check. Do I have a volunteer to practice with me? Tengo un voluntario para que practique conmigo. Great. Right. Great, right, Mr. Lopez. Ahí levanto la manita. Great. Right. Okay. A ver quién está manchando la PPT. <laughs> Tengan cuidado. De repente me la manchan. Let's see. Mr. Lopez. Sorry, sorry, sorry. Ah, got you. Yeah. Llamar mi attention. <laughs> okay, very good. Action. Uh, yo soy Ashley, Mr. Lopez. Y usted sería Jason. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, this is my sister. She works a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's so, that's the bus. Thank you. Thank you, Mr. Lopez. Good pronunciation. Good fluency. Muy buena. ¿Cómo se dice en español fluency? Fluye muy bien sus palabras, all right? Let's say it like that. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos con Katia. Usted va a ser Ashley. Fernando, usted va a ser Jason. Action. Okay. 
Nice car, Jackson. Le falta la pregunta. Ah, perdón. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she tries to work. Is her job her in the suburbs? Suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house. To so they take the bus. It's really slow. That's the bad. Great, excellent, very good job. Very good pronunciation, fluency. Fluency en español es fluidez, all right? So, si la tienen, very good. Vamos con Jamilet. Usted va a ser Ashley. Denis Madrid, usted va a ser Jason. Action. Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It really is slow. That's too bad. Great, excellent, very good. Fluency, pronunciation, great. Let's go with Daniel Cermeño. You are Jason Sulma. You are Ashley. Action. Usted es Ashley Zulma. Nice car, Jason. Ah, my nice car, Jason. It is your. Sorry. Uh, nice no, car. it's my sister. She has new job and she tried to work. Is 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 her home here in the suburb? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't know the right to go. They use fully transportation. The bus or the train? The train does not, does not stop near house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. Thank you, guys. Very good job. Nice. Sulma, repeat after me. Repita después de mí, Sulma. House. House. Doesn't. Doesn't. Very good. Excellent. Thank you. Great job. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. You're welcome, honey. Vamos con César Ponce. You are Jason. Ruth Villanta. You are Ashley. Action. Nice care, Jason. Is, is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Great, excellent, good fluency, pronunciation, everything was great. 
Déjenme decirles algo a todos los que han participado. Los felicito porque por hacer la primera conversation están súper bien. Vienen bien afiladitos, ¿verdad? Right? Significa que han estado practicando. And that's good. Eso es excelente. Para poder llegar a aprender un idioma a totalidad tenemos que practicarlo siempre. Porque como no es nuestra lengua nativa, sino que la estamos adquiriendo, si no la practicamos, mm, honey bees, nos va a costar mucho. All right? So, tenemos que practicarla excelente. Hasta ahorita todos van bien. Simple present statements. Let's pay attention to this. Prestemos cuidado esa atención a este tema, everybody. Casi que todo el curso vamos a estar trabajando con el simple present statement. Pero, ¿por qué les pido que presten más atención? Porque mucha gente se puede confundir con el uso de los verbs y el uso de los subjects. Así que, Vamos a ir despacio, si ustedes ven, yo no lo llevo corriendo, pero sí vamos trabajando todo como debe de ser, con el tiempo estimado. So, it says positive statements, negative statements. Después de esta práctica, les voy a poner la cara en a structure, right? So, it says positive statements. Recuerden, no se, no se pronuncia positive, se pronuncia positive. Positive statements. I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Negative statements. I don't live. Recuerda, esta palabra se pronuncia live. No es live de en vivo. Es live de vivir. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't try to work. We don't live alone. They don't need a car. Contractions. Si se fijaron, en la conversation, tenían unas contracciones o contractions, como nos decimos en inglés. All right? Por ejemplo, don't equals, el signo de igual se dice en inglés equals, equals do not. Doesn't equals does not. Right? Esos son los diminutivos. And I want you to learn them. Quiero que los lleven presente desde ya. So let's check. Vamos a ponerlos a practicar. Let me start with, vamos a iniciar con Jamilet Portillo. Usted va a hacer positive statements y vamos a ver, Fernando Alberto, usted va a hacer negative statements. Pero quiero que vayan uno y uno. Por ejemplo, eh, Jamilet, usted dice, I walk to school. Fernando dice, I don't live far from here. Y así van a seguir hasta abajo. Action. I walk to school. I don't live far from here. Todo ya me You ride your bike to school. You don't ride near here. Live. Don't live. Ajá. Wait. Déjenme ver. ¿Qué le pasó a Milet? He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live, live alone. They use public tra transportation. They don't need a car. Great, excellent. Repeat after me, Fernando. Live. 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 Yes, excellent. Thank you, y'all. Very good job. Let me check. Solo quiero. Voy a dejar de compartirles. Ahí está. Ya le voy a compartir de redes. Okay, there you go. Okay, 
let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja. Sería Mayra, you are positive statements. Ustedes va a ser los positivos. Katia, you are negative statements. Action. La misma secuencia que siguieron sus compañeros anteriormente. Okay. I walk to school. I don't live from far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He work near a here. He doesn't work work down, downtown. 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 She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Great, excellent, thank you. No apague su micrófono, please. Ambas, repitan después de mí. Here. 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 Excellent. Thank you. That's it. Eso sería todo. Very good. Vamos con la next pair, que sería Daniel Cermeño. Ustedes, positive statements. Daniel López, you are negative statements. Okay. I walk to school. I don't live far from here. To ride your bike to school? You don't live near here. He, he work near here? He doesn't work downtown. She take the bus to work? She doesn't drive to work. We live with old parents? We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Great, excellent, very good. Mr. Sermeño, repeat after me, live. Live. Yes, live, very good. Y vamos con la última pareja. Let's go with Cesar Ponce, you are positive statements. Usted va a ser los positivos. Diana Abigail, you are negative statements. Action. Okay, I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school? You don't live near here. He works near here? He does work downtown. She take the bus to work? She don't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Great, excellent. Thank you, very good job. Let me just check. Creo que me falta Dennis. Dennis, usted no ha pasado, ¿verdad? Y tampoco Zulma. Ok, Dennis, usted va a hacer positive statements. Zulma va a hacer negative statements. En lo que necesiten ayuda, me hacen saber, please. Action. I went to school. I don't live far from here. Do you ride to bike to school? You don't live near here. He works near here. He does work downtown. She takes the bus to work. She uh -huh. does drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They know new Atar. Thank you. Excellent. Very good job. Now, listen up. 
Prestemos atención a eso. Los verbs que ustedes ven aquí como walk, ride, works, takes, live and use son muy importantes. No son los únicos. Van a haber muchísimos más en el simple present. Pero por el momento con esos vamos a trabajar. All right? eh, vamos a ir cerrando ya la clase porque inicié un poco antes. All right? Pero sí quiero comentarles algo. Mañana vamos a ver las structures del simple present y también vamos a ver la structure del negative tense, right? Siempre el presente simple también tiene una forma negativa y forma de pregunta. So, we're gonna see it tomorrow. No me quiero ir sin antes recordarles que por favor chequen la plataforma. Ustedes ya pueden iniciar a trabajar en esto. No hay ningún problema si usted inicia a trabajar antes de un tema que yo ya haya trabajado o que no haya trabajado, perdón. Usted lo puede trabajar porque tiene toda la información. Aquí venimos a practicar o a discutir tal vez algo que nos haga falta para poder completar la clase. ¿Ok? All right, everybody. That's pretty much it for today's class. Eso ha sido básicamente la clase de este día. It has been a pleasure to meet you. Ha sido un placer conocerlos. And I will see you tomorrow. Bye. Good evening. Yeah. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.